还记得大业三年吗？记得。陛下亲率五十万大军出长城会见启民可汗，数百匹马拉着陛下的移动宫殿观风行殿，北胡人在十几里外就诚惶诚恐，弯膝叩首，没有人敢骑马。北胡的启民可汗在官方行殿上向陛下称臣。<笑>那时候朕还不到四十岁，简直就像昨天发生的事情。记得朕当时曾赋诗一首，至今还记忆犹新。长风牵马走，行殿惊塞外。天高白云近，草阔牛羊矮。呼喊顿丧志，徒骑接踵来。何如汉天子，空煞谈鱼台。妙啊！陛下的胸襟与山岳同阔，陛下的情怀。为天地独有啊！陛下的诗，每吟必有新意呀、啊！陛下，陛下，陛下，义成公主即信呐、啊！义成公主，皇妹有何急事啊？我恩负义的使婢，竟想加害于朕！陛下。使必可汗他们不敢，有什么不敢？三十万铁骑，分四路包抄，直奔雁门而来。他们是怎么知道陛下在雁门的？我怎么知道？送信的人没说。陛下，赶快退回太原，避开使必大军，然后调潼关、洛阳军队击溃北胡人。来不及了，北胡人兵分两路包抄，已经断了朕的后路了。陛下，那那怎么办呢？传旨，昼夜兼程，赶回雁门。陛下，归路若断，雁门雁门就成一座孤城了。传旨，立刻回雁门。遵旨。李荣，你要紧跟着父皇，一步都不准落下。嗯、好，小爱卿，一段后。朕的王公大臣嫔妃，一个也不准被使婢掳去。陛下，雁门郡四十一城、三十九城落入使婢手中，雁门与郭县两城人家。哎呀，好了，不要再说了。使婢这个小人，朕早晚有一天要扒了他的皮。陛下，大隋早晚要惩罚使婢的，但现如今，要想方设法摆脱险境。你们都说说吧，朕如何才能摆脱使婢这个小人的围困？陛下。在随行的军队中，可挑选出精良的骑兵三千人，保护陛下安全突出使婢的重围。那朕的皇后、朕的嫔妃、朕的儿女，还有你们，这些朕的爱卿们，怎么办？朕可以弃之你们于不顾吗？陛下乃天子，只有天子先脱离危险，我们这些天子的臣民才能够受到上天的荫庇。陛下，宇文大将军所言，万万不可行啊！哎呀，朕现在不想听什么不可，朕现在只想听可行的妙计。雁门城的将士和百姓共十五万人，
以我们的兵力坚守雁门，绰绰有余。北湖人的长处是骑兵作战，陛下，若离开雁门城池，用骑兵突击，是以短击长啊，九死难有一生。陛下乃万圣的君主，怎可轻举妄动？萧爱卿的意思，朕只要坚守雁门，便可以无忧了。正是，雁门城池坚固，正可以挫北湖人之锐气。陛下和守城的将士同生死，必将鼓舞将士们的士气。将士们所担心的是，血战北湖之后，又将去远征。陛下可发布诏示，告谕将士们休养生息，不再征伐。将士们就会一心于使臂的作战，作战有功者加倍奖赏，人人都会奋勇争先。雁门城池，何愁不固若金汤？陛下，雁门的粮食只够吃二十天的，即使能守住雁门的城池，二十天以后，陛下还有危险。什么？雁门的粮食只够吃二十天？是，臣已经查过了。哼，朕戎马一生，征战南北，不信就走不出雁门城。陛下身处险境。万不可惜图侥幸，一旦溃败，大随亡矣。小爱卿，你让朕留在雁门，二十天之后，朕如何能无忧啊？陛下坐镇雁门，传召征调四方军队，命他们火速救援，势必将雁门城围得像铁桶一般。朕的诏命如何能够传出去、啊？陛下撤入雁门之时，臣已假陛下之诏，派快马告知。太原、洛阳、潼关、河东各地的军队，命他们速往雁门城。你好大的胆子！你竟敢假传朕的诏书！陛下恕罪。陛下命臣断后，臣见使臂的铁骑来势凶猛，怕道路一旦封锁，鸟翅难飞，所以先斩后奏了。史基，你的意思呢？陛下。臣赞成萧大人的主意。那你们呢？臣赞成萧大人的主意。你们是不是担心朕离开了雁门，把你们都留给史弼呀？陛下，臣的生死无足轻重，臣为大隋担心，为陛下担心呐。陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，起来吧，起来吧，都起来吧。你们想过没有？即使各地秦王的大军都到达雁门，群龙无首，如何才能战胜三十万的强敌？陛下，义成公主乃史必可汗的可贺敦，按照北湖的风俗，可贺敦可以参与军事谋略。陛下可以派一个人前往北湖，请义成公主帮忙。义成公主乃陛下的宗妹，她一定会有办法让史必可汗撤兵的。那你们说，何人去北湖为好啊？陛下，臣举荐一人。何人？臣的孽子宇文化及，可以去北湖将功补过。那他如何出城？臣的孽子与北湖人有过来往，他可以装扮成平民百姓，混出雁门。好。如果朕能够平安的离开雁门城，宇文化及便是首功，朕定要重重的奖赏他。谢陛下隆恩。孩子，你要小心再小心。父亲知道你此行危险，但是你要是不冒这个危险。父亲老了，不能庇护你多久了。你要想在大隋立住脚，你就必须立下常人无法立下的功绩。这个道理我懂。可是，担着生命危险前往北湖，那义成公主如果帮不上皇上，这
，这危险不是白担了吗？即使义成公主帮不上皇上，画吉，你在皇上最危急的时刻挺身而出，皇上是不会忘记你的。那如果雁门陷落，皇上都已经不复存在，这这信任又从何谈起呢？回来的时候，你去找一找秃利。秃利，咱们也得为自己想一想。我明白。嗯。兵不练不精。训练不可一日放松了，没有一支精兵，再有智谋的将军也不可能打胜仗啊！李大人，皇上诏命。父亲，皇上有何事？士毕三十万大军，把皇上和朝廷重臣围困在雁门城了，情势万分危急啊！父亲，赶快出兵，我们速去解围啊！老士兵，朝廷的信使长途跋涉，鞍马劳顿，你先带他去休息吧。啊，请吧。啊，父亲，皇上被围，解救雁门刻不容缓。你先去吧，我自有决断。请跟我来。啊，请。建成啊，回去咱们商量一下。嗯。你真的打算出兵擒王吗？我想听听你的意见。皇上有难，我们本应出兵的。但是河东的军队是我们保家之本，如果为了解救雁门之围，拼光了军队，皇上一旦回到中原，继续追查释放六万盗匪之事，我们将毫无本钱保护自己啊！可君有难，臣不救。那是不忠。解救雁门之围，还有洛阳、潼关、山东的军队。臣下忠于皇上，是要恪守职责。父亲的职责，就是保护好河东的安宁。如果河东盗匪再起，不能及时剿灭，那才是不忠啊！派一部分军队怎么样？父亲打算派多少？一万，我觉得五千足矣。五千兵马杯水车薪，如何能解雁门之围？市民，河东出兵只不过是一个姿态。哥，如果洛阳等地的军队也有如此想法，那雁门必落入史必之手。史必三十万铁骑挥师南下，长驱直入。到那时，你我都将会成为任他宰割的牛羊，大隋就将不复存在。雁门陷落，亡的是皇上，不是大隋。哥，你怎么有这样的想法？朝中不可一日无君，朝中无君，天下大乱，使必趁乱横扫中原，大隋岂有不亡的道理？嗯、啊，市民说的对，朝中不可一日无君。这样，建成，你带一万人马守卫河东，我和市民率四万人马前往雁门。父亲，区区四万之军。必将葬送在史必大军铁骑之下，河东的军队不能去雁门。哥，史必没那么可怕，各地秦王的兵马赶到雁门，将两倍于他。兵即使再多，群龙无首，也无法御敌呀、啊。为了我们李家，父亲，建成，求你了。建成啊，你的心思，那父亲都明白。可现在不去救皇上，也保不住我们李家呀。啊，父亲。孩子，起来，起来呀、啊！孩子，来来来，起来！啊，父亲，河东的军队是我们护家的本钱，如果拼掉了军队，就算救了皇上，也不会有我们李家了。好、哦、孩子，父亲，洛阳的大牢你还没有动够啊！建成，求你了。孩子，你起来，起来吧，孩子，快起来，起来呀、啊，起来、哎！父亲，不答应孩儿的话。建成将以死尽孝，你，建成哥，放下剑
五千就五千，我带着去。什么？你去？你从来没有指挥过作战，你怎么可以去？当然是我去了，哥，我指挥过作战，打吴端儿的时候，你我各带一队，那不一样。吴端儿的军队是乌合之众，使必铁骑驰骋天下，你当然不行了，哥。正因为你行，所以你该留下。你说的对。河东的军队是我们李家立足的本钱，你留在河东，能守住我们李家的本钱。兄弟，此去雁门危险重重，有可能就……我知道，我知道危险，所以我应该去。哥，你对李家更重要，你应该留下。轻举妄动，可吞并于郭县，然后再派兵袭击史弼的粮道，使史弼不能全力的进攻雁门城。父亲，孩儿记住了。还有啊，敌军攻你，你不可出击，要固守待援。嗯，父亲将皇上的诏书抄写分送给河南、关中各郡。催促他们派兵前往。孩儿遵命。河东的士兵，你随意挑选，但兵要精，将要猛。长孙无忌、侯君集，他们都可以跟你去。父亲，让独孤本心跟着我吧。独孤本心，就是吴端儿的手下那个俘虏，独孤安的兄长。好。只要你选中的，你都可以带走，啊！我给屈通通再写封信，你交给他。你和潼关的军队同行，你听屈突通的指挥。他可是大隋呀，最好的将军了，你明白吗？此次雁门之行，战事危险，千万不可鲁莽，一定要保护好二公子，也要保护好自己。本心虽反攻朝廷，但国家有难，本心不能袖手旁观。既然二公子瞧得起我，我一定奋力杀敌。好，这是我过去穿过的一套铠甲，你穿上它可以防身。不，李将军，我只是一个士兵，怎么能穿将军的铠甲呢？没关系。此次雁门解围，为了虚张声势，很多的士兵都穿上了将军的铠甲。你把它穿上，我也放心一些。谢李将军，今生今世，本心绝不背弃将军。哼，起来吧。本心呐、啊，雁门解围，如果取胜，就立刻回来；就算不能取胜的话，也要想办法回到河东。我在这儿等着你。好，我一定回到将军的身边。好。月都过去了，啊！为什么救驾的大军还没有到来？你，小云，你跟朕讲讲这是怎么回事？你是不是要把朕困死在雁门城？朕的江山好归你所有啊！臣不敢，不敢，没有什么你不敢的。你仗着你姐姐是朕的皇后，没有你不敢说、不敢做的。我告诉你。势必破城的这一天，就是你的死日，就是你姐姐的死日。
臣及时死，也要挡住使婢进入雁门城。你胡说呢！你一个读书人，刀不会拿，箭不会射，你凭什么挡住使婢啊？啊，就凭你这张嘴！朕告诉你，以后在朕的面前，你给朕闭住这张嘴，朕不想再听你说一句话了。啊，宇文述，你那个宝贝儿子宇文化及呢？啊，跑了，是不是？趁此逃之夭夭了。陛下，宇文化及他不敢，他拼了性命也会为陛下尽忠的。胡说八道，尽忠！朕听其言，还要观其行。使必不退兵，尽忠就是一句胡说。陛下。石壁能否撤兵？宇文化及是左右不了的，那要看义成公主能否左右石壁可汗了。什么左右不了？大难临头，你们都推得干干净净。朕告诉你，石壁退不了兵，就是宇文化及的责任，就是你宇文述的责任。是，臣有罪，有罪也晚了。有罪，再过六天，再过六天，朕。就不再是朕了。父亲，孩儿回来了。怎么样？孩儿见到了义成公主，公主说她一定尽力，但是她没有把握说服史必可汗撤兵啊。秃狸呢？见到没有？见到了。围攻雁门的主帅就是秃狸。他怎么说？他说：“金银丝帛他都不要，他就要皇上面向北方，向史必称臣，他才撤离雁门。”皇上是不会答应的。父亲，你劝劝皇上，兵临城下，能去则去，称臣只是暂时的，等脱离了危险。再出兵讨伐石壁，一样能找回皇上的面子。皇上的面子，他任何时候都不想丢。皇上糊涂，这一旦雁门陷落，面子不是丢得更大吗？这，甚至性命都难保啊！我去试试。不行，朕怎么能够向石壁称臣呢？朕的龙颜何在？朕如何面对天下？如何面对忠臣？陛下。昔日，周文王被殷纣王囚禁，虽然一时丢了面子，但最后得了天下。晋文公也曾经，朕已得到了天下，朕是泱泱大隋的天子。朕一旦向史必称臣，史书上会怎么说？后人会怎么说？都会笑话朕的。陛下，那是后话。秃狸说：“史必可汗对雁门乃势在必得。”秦王大军迟迟不到，雁门城早晚会落入史必之手。一旦雁门陷落，这称臣的条件，史必就不会答应了。不要他们答应！朕即使战死，也绝不会向史必称臣。这件事以后不要再提了。臣遵旨。父亲，父亲，怎么样？皇上就是皇上，我知道他不会答应的。这，哎，哎，皇上死要面子，那，那我们不能跟着他活受罪、啊。搞不好，我们还要搭上性命。你再去找一下秃狸，我们私下做笔交易。不管他提什么条件，我们都答应。只要他能保住我们的性命和地位，好，我这就去。
，朕辉煌一世，但到这一次，真的要拜倒在石壁的脚下。不、哦，朕的辉煌还没有走完，九州四海还离不开朕。可是，还有吴天，再过五天，朕，上天啊！难道你真的不要朕了？放在眼里，怕他们。父皇，你不用瞒我了，我都知道。赤壁的骑兵有三十万，而我们的秦王大军至今还没有到。别荣，你不要担心，有父皇在雁门，他们都会来的。赤壁嚣张不了几天。父皇。我还听说，城里的粮食只能吃五天了。五天之后，城就守不住了。父皇，是这样。父皇，你说话呀！该带你到雁门来。不，父皇，女儿应该来。女儿应该和父皇在一起，无论遇到再大的困难，女儿都和父皇在一起，生在一起，死也在一起。你别难过，我能救父皇，也能救大隋。哎呀，孩子，朕有那么多精兵猛将都帮不到你一个女孩子。我能做到，我去找秃力。你找秃力做什么？王妃，让他们都撤去。陛下，陛下，秦王的军队已经到了。在什么地方？已到郭县。有多少人？八万，是潼关河东的军队。那其他的秦王军队呢？呃，还没有消息。啊，小雨，你不是说以贾镇的诏书发往洛阳和山东了吗？他们为什么还没来？呃，也许正在路上。哦，也许，也许，朕不要听也许。你告诉朕，究竟他们什么时候能来？路途遥远，这么短的时间征调数十万军队，呃，大概五天以后吧。五天，五天恐怕雁门和朕都不复存在了。陛下，还不至于如此悲观，毕竟潼关河东的八万援军已经到了
。八万，八万军队能击溃，势必三十万铁骑吗？河东与潼关的兵马为什么不倾巢而出呢？不清楚。领兵的是谁？潼关是屈突通大将军，河东是李渊的儿子李世民。那么那个李渊为什么不自己来？啊，倒派一个黄毛小儿来糊弄朕。你看着，回到东都，朕饶不了这个李渊。嗯，李世民为何没来啊？哦，李将军昨夜出去了，他说今天一定回来。哼，你们河东的人真会做样子。大将军的话，末将不明白。这有什么不明白的？派一个黄毛小儿，带着五千军队，连作战议事都不来参加，不是做样子是什么？屈突大将军，我们虽然只来了五千人马，李将军说，我们将以一当十，以十当百。那好，战场上我倒要看看你们如何以十当百。雁门的军情，大家已经知道了。雁门城内有十五万将士和百姓，粮食只够四天了。我们秦王大军只到了八万，八万对三十万。而且是使币的铁骑，别说你们了，就是我屈突通也不敢奢谈获胜，逼我宣书实在太大了。但是如果等到各地的秦王军队到达雁门，再解雁门之围，雁门早就被使币的铁蹄踏碎了。因此，本将军决定，明日凌晨发兵。在雁门城外，用我八万将士的血肉之躯，为皇上杀开一条血路，保护圣驾脱离险境。都明白了吗？怎么，你们也是来做样子的吗？大将军，流血拼命，末将绝不吝惜，养兵千日，用兵一时。末将愿为大隋战死沙场，可我们只有八万人。如何才能杀开一条血路，保护圣驾脱离险境？末将不明白。大将军，要战胜三十万凶悍的使臂铁骑，别说八万，就是十八万也很难取胜。不是很难，是根本不可能。大将军，即使我们全部战死沙场，也救不出皇上，怎么办？那你说怎么办？按兵不动，眼睁睁看着大隋的皇上成为使臂的俘虏，那将是大隋将军的耻辱。奇耻大辱！打了十六天，雁门城就是铁柱的，也应该粉碎了。傅寒，大隋的将士拼死抵抗，攻城又不是我们骑兵的优势，所以……所以什么？三十九座城池都被我的铁骑踏平了，一个小小的雁门城，他能坚持几天？我知道。明天的战斗将九死一生，很有可能我们大家真的无一人生还，却仍解救不了雁门之困。但是兄弟们，如果等到秦王的兵马到齐，那就更解救不了雁门，殊死一搏，或许还有希望。刚才陈将军说的好，养兵千日，用兵一时，大隋需要我们流血拼命。我们绝不能有半点含糊、须臾苟活。现在都明白了吧？明白了。好吧，准备去吧。屈突大将军，大将军，我有退敌良策。你，你能有何退敌良策呀？大将军，你看。这一带的地形我已经看过了，将军可带数万人在此布置疑兵，广插旗帜和鼓角，绵延数十里不绝。夜晚可以用征鼓相应和，使必定会认为我们的军队有数十万之众，而且我们每天还要增加旗帜和鼓角，使必会觉得我们秦王军队源源不断。使必敢于围困皇上，是因为时间仓促，秦王的军队不会及时到达。如此一来，使必必退。使必可汗用兵多年，只是疑兵，他不会轻易撤军的。这一点我已经想到了
，大将军可带潼关的七万五千军队布置疑兵，我带领河东的五千军队从这里绕到史壁的背后，以迅雷不及掩耳之势消灭他一支军队，造成围攻全歼史壁三十万铁骑的态势，史壁可汗不得不退兵。大将军，李将军之计乃上长策，吾用难以救皇上，难以救大隋。大将军，请摒弃前嫌，不拘一格，用李将军之策。大将军，八万军队，皇上的性命就在你一念之间呀。我屈突通绝非嫉贤妒能，我是高兴啊，为大隋高兴，为皇上高兴。李将军，屈突通有个请求，大将军尽管吩咐。绕道离后，我再给你两万五千兵马，全是精兵。两万五千兵马太多了。大将军要布置疑兵，需要更多的兵马。那需要多少？五千，五千足够了。我兵分两路，一路绕到史壁的背后袭击他们的骑兵，另外一路直奔草原，向史壁的牙帐挺进。一共一万人马，还要兵分两路。史壁出动三十万铁骑，乃清全部的兵马。史壁后方空虚，我五千人马进入草原，就如入无人之境。另外五千人马要多插旗帜，虚张声势。造成围困史壁可汗，令其不能回头救援的态势。史壁可汗，他不敢不撤兵。好，就依你，李将军。屈突通还有个请求，将军请讲，请你坐镇帅帐，代本将军指挥八万军队。将军，我不行，我纸上谈兵还可以，真让我指挥作战，我初出茅庐不能胜任呐。昔日周瑜指挥赤壁大战，也不过二十几岁。后生可畏啊，你能行？我真不行。周瑜身经百战，我是第一次。大将军，你就别让我勉为其难了。你行，你有如此奇谋，已经胜本将军一筹。军情瞬息万变，我八万将士需要一个智谋超群的人统领全军。我，李将军，你父亲李渊大人有亲笔信在此。信上要你听从本将军的指挥，父命不可违啊！你必须答应。那好吧，大将军，我答应你。不过，市民首次指挥如此规模的作战，我只能做大将军的助手，可以吗？<笑>好，我答应你。隋朝的援军到了，有多少人？旌旗绵延数十里，有三十多万人。你看，这一带都是。够快的，三十万，会不会是他们的疑兵？派细作，仔细打探。是。等等。还是儿臣去吧。哦细作打探清楚了，啊，怎么样？不像是疑兵，兵行的路上烟尘滚滚，鼓角争鸣。大隋的兵马越来越多，而且有支军队正向我们侧后方悄悄行进。哦，有多少人？好像不多，有一万多人。他想吓唬我，徒弟，立刻攻城，从四个不同的方向同时攻城。本可汗要在两天之内率我的铁骑踏上雁门城头。那隋朝的援军呢？隋军各路人马刚刚到齐，群龙无首
，他们一时还不敢跟我交锋。等我攻克雁门城，再拿他们一个个试刀。啊，又是一天，朕的日子又少了一天。陛下。陛下，各地秦王大军都到了，有多少兵马？数十万之众，金旗延绵不断，鼓角此起彼伏。好啊，朕知道他们一定会来的。他们都是何地的兵马，朕一定要好好的奖赏他们。